we oh, okay guys we move this one oh, good evening ee uh, roju manam discuss chese topic vachesi ఈ రోజు మనం డిస్కస్ చేసే టాపిక్ వచ్చేసి వి సెంటర్ ఓకే నిన్న కూడా డిస్కస్ చేసాం వి సెంటర్ అనేది ఏంటి దీన్ని మనం ఒక ప్లాట్ఫామ్ సర్వీస్ కంట్రోలర్ గా చెప్పుకోవచ్చు అవునా అండ్ వి ఇఎస్ఎక్స్ ఏంటి ఏంటి గైస్ ఇది ఒక హైపర్వైజర్ ఇది ఒక హైపర్వైజర్ దీని మీద మనం మల్టిపుల్ వర్చువల్ మెషిన్స్ ని క్రియేట్ చేయొచ్చు ఇట్ మీన్స్ ESX ray is going to act as a host right host e kada ipudu meer meer inda mand meer inda mand unnaru meer andre enti joiners anamata nenu host na control lo untadu na control lo untadu ala okay so now manaki oka ESX ray unte okay oka ESX ray unte aa ESX ray ninda mano oka 500 600 lo virtual machines create chestu అలానే మాకు మనకు ఒక సిక్స్టీ ఇయర్స్ ఎక్సర్సైజ్ ఉంటే ప్రతి ఒక్క దాంట్లోకి సపరేట్ సపరేట్ గా లాగిన్ అయ్యి మనం చెక్ చేయడం అంటే అది ఇట్స్ అ కైండ్ ఆఫ్ ఛాలెంజ్ కదా ఏమైనా జరగచ్చు రైట్ సో అందుకనేసే ఈ విఎం వేర్ కనిపెట్టినటువంటి విస్పియ అనే సొల్యూషన్ లో ఓకే మనకి ఈఎస్ఎక్స్ఐ అనేది ఎలా అయితే కాంపనెంట్ అది ఒక అదొక ఫీచర్ ఒక సొల్యూషన్ ఒక ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ అనొచ్చు అలానే మనకి ఇంకోటి ఉంటది దాన్నే విసి వి సెంటర్ అంటారు ఓకే మీరైతే ఈ వి సెంటర్ ని ఎలా క్రియేట్ చేస్తారు అనేది మాత్రం మీకు ఆ ఛాన్స్ రాదు ఓకే బట్ తెలుసు పెట్టుకో ఉండడం మంచిది కాబట్టి అంటే ఎందుకంటే మనం వి సెంటర్ లోకి లాగిన్ అవుతాం ఈ ఇఎస్ఎక్స్ అన్ని మనకి ఎలా కనిపిస్తాయి వాటన్నిటిని మనం ఎలా ఆపరేట్ చేయగలం అనేది బ్యాక్గ్రౌండ్ తెలుసుకోవాలంటే వి సెంటర్ అనేది ఎలా క్రియేట్ అవుద్దో మీరు తెలుసుకోవాలి మీరు తెలుసుకుంటే చాలు దాని మీద మీరేం ప్రాక్టీస్ చేయాల్సిన పని లేదు ఓకేనా దట్ విల్ బి టేకింగ్ కేర్ బై ఎల్ త్రీ అండ్ ఎల్ ఫోర్ టీమ్ లైక్ మా మా టీం వాళ్ళు చేస్తారు అనమాట మోర్ దాన్ ఫైవ్ ఇయర్స్ ఎక్స్పీరియన్స్ వాళ్ళు చేస్తారు ఓకే సో ఈ వి సెంటర్ అనేది మీరు ఏ కంపెనీకి వెళ్ళినా కూడా ఆల్రెడీ ఒక వి సెంటర్ ఉంటది దాంట్లో ఒక అరవై ఏమో డెబ్బై ఏమో విఎస్ ఎక్సైల్ ఉంటాయి వాటిని మీరు మేనేజ్ చేస్తారు కాన్ఫిగర్ చేస్తారు ఇన్స్టాలేషన్ చేస్తారు ఈ వి సెంటర్ మీరు టచ్ చేయరు యు ఆర్ నాట్ అథరైజ్ పర్సన్ టు టచ్ దిస్ వి సెంటర్ ఓకే యు గైస్ ఐ కెన్ యాక్సెస్ బట్ యు కాన్ డూ ఎనీ చేంజెస్ ఇన్ దిస్ వి సెంటర్ ఓకే అదనమాట సో అసలుకి ఈఎస్ ఎక్స్ అనేది ఎలా బిల్డ్ అవుతుంది అంటే స్టార్టింగ్ లో ఫర్ అన్ ఎగ్జాంపుల్ ఏ అనే కస్టమర్ ఉన్నాడు ఈ ఏ అనే కస్టమర్ ఒక మూడు డెల్ సర్వర్ ను కొన్నాడు ఎన్ని కొన్నాడు మూడు లెట్ మీ లెట్ మీ లెట్ మీ మేక్ ఇట్ అట్ లూ ఎన్ని కొన్నాడు మూడు సర్వర్లు కొన్నాడు ఓకేనా సో ఆ మూడు సర్వర్ ని ఆ ఏ అనే కంపెనీ వాటి డేటా సెంటర్ లో మాలాంటి టీమ్ ఉంటారు కదా వాళ్ళు ఆన్ సైట్ కి వెళ్ళి అది ఎక్కడ ఉంటే అక్కడ ఓకేనా అక్కడ బిల్డ్ చేస్తారు సో ఒక ఇయర్స్ ఒక ఫిజికల్ సర్వర్ ఇది ఒక ఫిజికల్ సర్వర్ ఇది ఒక ఫిజికల్ సర్వర్ ఓకే డెల్ సర్వర్స్ ఈ డెల్ సర్వర్స్ కి ఒక్కొక్క దానికి ఎన్ని నిక్స్ ఉంటాయంటే మినిమం నాలుగు ఉంటాయి గుర్తుపెట్టుకోండి మన కంప్యూటర్ కి ఎన్ని నిక్స్ ఉంటాయి గాయస్ నువ్వు ఒకేసారి జియో ఇంటర్నెట్ ఒకేసారి ఎయిర్టెల్ ఇంటర్నెట్ కనెక్ట్ అవ్వగలవా నీ ల్యాప్టాప్ వైఫై లో ఎందుకంటే ఒకే నిక్ ఒకే నిక్ ఉంటది ఒకటే ఉంటుంది ఓకే సో ఈ నాలుగు నిక్కుల్ని కింద ఒక స్విచ్ ఉంటది అనమాట ఓకే స్విచ్ అనేది ఏంటంటే ఇంటర్ఫేస్ మీడియేటర్ అంటుంది ఓకే దీన్ని ఇట్లా కనెక్ట్ చేసేస్తారు అన్ని నిక్స్ ని ఇక్కడ కనెక్ట్ చేస్తారు సో ఇది వచ్చేసి యుఎస్ లో ఉంటది మనం ఇండియాలో ఉంటాం ఇప్పుడు నువ్వు ఈ మూడు సర్వర్ లోకి లాగిన్ అయ్యి ఇఎస్ఎక్స్ ఇన్స్టాల్ చేయాలి అంటే నువ్వు నీ ల్యాప్టాప్ లో నుంచి ఈ డెల్ సర్వర్ లోకి లాగిన్ అవ్వాలంటే ఏం ఐపీ కొట్టాలి మనం ఐడి ర్యాక్ ఎగ్జాక్ట్లీ సో ఐడి ర్యాక్ ఐపీ ఇక్కడ కొడతాం గూగుల్ క్రోమ్ ఓపెన్ చేసి కొట్టంగానే అది ఇంటర్నెట్ లోకి వెళ్ళి ఆ ఇంటర్నెట్ లో నుంచి ఈ స్విచ్ దగ్గరికి వెళ్ళి రిక్వెస్ట్ ఇక్కడ నుంచి నువ్వు ఏ సర్వర్ యొక్క ఐడి ర్యాక్ ఐపీ కొట్టావో అది నీకు యాక్సెస్ అవుతుంది ఈ విధంగా 
యుఎస్ లో ఉండే సర్వర్స్ మనం ఇండియా నుంచి యాక్సెస్ చేస్తాం ఓకే గాయస్ అర్థమైందా ఇది మీరు చేయరు అంటే ఈ ఇన్స్టాలేషన్ ఇదంతా మీరు చేయరు మీరు ఏంటంటే ఈ ఫిజికల్ సర్వర్ లో మీకు ఆ డెల్ సర్వర్ ఐపీ ఇస్తారు దాంట్లో లాగిన్ అయ్యి ఇన్స్టాలేషన్ చేస్తారు సో మీకు తెలుసు ఈ ఫిజికల్ సర్వర్ మీద మనం ఏం చేస్తాం ఈఎస్ఎక్స్ ఐ ఇన్స్టాల్ చేస్తాం ఈఎస్ఎక్స్ ఐ వన్ ఈఎస్ఎక్స్ ఐ టూ ఈఎస్ఎక్స్ ఐ త్రీ ఓకే మూడు సర్వర్లు క్రియేట్ చేసాం ఇప్పుడు ఈ మూడు సర్వర్లోకి సపరేట్ సపరేట్ గా మనకు లాగిన్ అవడం తెలుసు కానీ ఈ మూడు సర్వర్లని ఒకేసారి యాక్సెస్ చేయాలంటే మనకి ఏం కావాలి వి సెంటర్ కావాలి ఈ వి సెంటర్ ఎలా క్రియేట్ చేస్తామంటే ఈ వి సెంటర్ ని ఇన్స్టాల్ చేయడానికి మనకి విసిఎస్ఏ అనేటువంటి ఒక టూల్ ఉంటది ఏముంటది విసిఎస్ఏ అనేటువంటి ఒక టూల్ ఉంటది సో ఆ టూల్ ని మనం మన విఎంవేర్ అడ్మినిస్ట్రేటర్ ఇది ఈ ల్యాప్టాప్ ఉంది కదా ఇక్కడ రన్ చేస్తాం ఇక్కడ నుంచి మనం ఈ ఫిజికల్ సర్వర్ ని యాక్సెస్ చేయగలమా సో ఈ విసిఎస్ఏ ఇక్కడ రన్ చేసి ఈ విసిఎస్ఏ లో మనం ఎన్ని ఈఎస్ఎక్స్ఐ లో ఏదైనా ఒక ఈఎస్ఎక్స్ఐ మీద వి సెంటర్ కి సంబంధించిన ఒక వర్చువల్ మిషన్ ని క్రియేట్ చేస్తాం దాంట్లో మనం ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ వేయం దాంట్లో వి సెంటర్ సాఫ్ట్వేర్ వేయం జస్ట్ ఈ టూల్ ని రన్ చేసి ఏదైనా ఒక ఈఎస్ఎక్స్ ఐ మీద ఈ వి సెంటర్ వర్చువల్ మిషన్ క్రియేట్ అయ్యేటట్టుగా ఈఎస్ఎక్స్ ఐ ఐపీ ఇస్తాం ఈ టూలే ఆ వి సెంటర్ ని క్రియేట్ చేసేస్తాం ఆ క్రియేట్ చేసి ఆ వి సెంటర్ ఈ విసిఎస్ఈ లో ఈ టూల్ లో ఈ వి సెంటర్ కి ఏం ఐపీ ఇవ్వాలి అదంతా మనం ఇస్తాం ఆ ఇచ్చినప్పుడు ఆ వి సెంటర్ అనేది క్రియేట్ అయిపోతుంది సో లాస్ట్ ని క్రియేట్ అయిన తర్వాత మనకి వి సెంటర్ ఐపీ వస్తుంది ఆ ఐపీతో లాగిన్ అయ్యి అక్కడ ఈ ఈఎస్ఎక్స్ అని ఈఎస్ఎక్స్ అని ఈఎస్ఎక్స్ అని మూడిటిని యాడ్ చేస్తాం ఒకసారి వి సెంటర్ లోకి యాడ్ చేసామంటే మనం వి సెంటర్ లోకి లాగిన్ అయిన ప్రతిసారి మనకి ఈ నాలుగు ఈ మూడు ఈఎస్ఎక్స్ ఎల్ కనిపిస్తాయి మనం సపరేట్ గా ఈఎస్ఎక్స్ఎల్ లో కూడా లాగిన్ అవ్వచ్చు ఈఎస్ఎక్స్ ఐపీ ఇచ్చి బట్ సపరేట్ గా లాగిన్ అవడం ఈజీయా ఒకేసారి వి సెంటర్ లోకి లాగిన అన్నిటినీ చూడడం ఈజీయా ఒకేసారి అందుకనే వి సెంటర్ ని ఇంకొక పేరు తేమని పిలుస్తారు పిఎస్సి ప్లాట్ఫామ్ సర్వీస్ సర్వీస్ కంట్రోలర్ ఇప్పుడు నేను మనం టీచింగ్ చెప్పుకుంటున్నాం అంటే ఈ జూమ్ అప్లికేషన్ ఏదైతే ఉంది కూడా అదొక అది కూడా ఒక ప్లాట్ఫామ్ సర్వీస్ కంట్రోలర్ మీకు ప్లాట్ఫామ్ ఇస్తుందా నేను చెప్పేటువంటి టీచింగ్ మీకు వినిపించేటట్టు చేస్తా ఉందా అలానే మీరు మాట్లాడుతా ఉన్నారు నాకు ఎక్కడన్నా నాయిసీగా ఉన్నప్పుడు నేను అన్మ్యూట్ చేయగలుగుతున్నానా మ్యూట్ చేయగలుగుతున్నానుగా ఇట్స్ కంప్లీట్లీ కంట్రోల్డ్ బై హోస్ట్ ఐఎమ్ ద హోస్ట్ ఓకే అలా వి సెంటర్ వీటన్నిటిని కమ్యూనికేట్ చేయగలదు అనమాట ఓకే గాట్ ఇట్ గైస్ సో ఆ టూల్ అనేది ఎలా ఇన్స్టాల్ చేస్తాము అనేది ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మనం లింక్స్ చూద్దాం లింక్ చూద్దాం స్క్రీన్ షాట్స్ చూద్దాం స్క్రీన్ షాట్స్ లో స్టెప్ బై స్టెప్ నేను చెప్తాను తర్వాత మీరు వీడియో పంపిస్తాను ఆ వీడియో చూడండి ఓకేనా ఓకే సి హౌ టు ఇన్స్టాల్ విసిఎస్ఏ సిక్స్ డాట్ ఫైవ్ ఇంకొకటి గాయస్ మనం ఇక్కడ ఈఎస్ఎక్స్ఏ సిక్స్ డాట్ ఫైవ్ వాడుతున్నాము అంటే ఈ వి సెంటర్ కూడా సిక్స్ డాట్ ఫైవ్ దే వాడాలి లేదా అంతకంటే ఎక్కువది వాడాలి సిక్స్ డాట్ సెవెన్ ఆర్ సిక్స్ డాట్ సెవెన్ డాట్ ఓ వాడాలి ఈక్వల్ గా అయినా ఉండాలి లేదా ఈ ఈఎస్ఎక్స్ఐ కంటే పెద్ద వర్షన్ అయినా వాడాలి బట్ మీరు ఏ కంపెనీకి వెళ్ళాలి హండ్రెడ్ పర్సెంట్ సేమ్ ఈక్వల్ గానే ఉంటాయి ఓకే సో చూడండి సిక్స్ డాట్ ఫైవ్ నేను ఏం చేస్తాను అది చెప్పాను కదా వీ హ్యావ్ టు ఇన్స్టాల్ వీ హ్యావ్ టు డౌన్లోడ్ విసిఎస్ఏ ఫైల్ ఇదిగో విసిఎస్ఏ యువై ఇన్స్టాలర్ అని ఉంటుంది ఈ స్టెప్ లో తెలుస్తుంది మీకు విసిఎస్ యువై ఇన్స్టాలర్ కి వెళ్ళి అక్కడ విన్ థర్టీ టూ కొట్టి అక్కడ మనకి ఇన్స్టాలర్ అనేటువంటి బటర్ఫై సింబల్ ఉంటుంది ఓకే ఆ బటర్ఫై స్లిం సింబల్ ని మనం ఏం చేస్తామంటే ఇదిగో ఇది ఈ బటర్ఫై సింబల్ ని మనం సెలెక్ట్ చేసుకుంటాం ఓకే సెలెక్ట్ చేయగానే మనకి ఇలా వస్తుంది ఇప్పుడు మనం చేసేది ఏంటి ఇన్స్టాలేషన్ కదా వీ హ్యావ్ సో మెనీ థింగ్స్ వీ హ్యావ్ సో మెనీ థింగ్స్ బట్ యూ పీపుల్ విల్ నాట్ డూ దట్ ఓకే యాజ్ ఐ టోల్డ్ యూ 
it will be done by uh, you know uh, l3 and l4 team okay l3 so vmware consultants assistant managers okay those people will take care of that why because it's a entire uh, it's a kind of uh, psc it's going to control and manage the entire infrastructure so you people are not authorized to build the vcenter okay but you guys have to know and you guys aware of that how the installation going to be happen that's the reason i am going to explain you this hmm? so ee screenshot pakaram install kodtam install kodtangane first license agreement vastadi next kodtam okay na so next kodtin tarvata chudandi idu kuda endante deployment appliances idu kuda next kottestam kottesin tarvata ikkada chudandi deploy vcenter server with an embedded platform services and esxi deployment target kanipisthundi ikkada fourth step ikkade kada mana unnam ee mood ip ni appliance deployment target appliance ante enti ikkada manam create chese tondi ee vcenter virtual machine edaithe undo aa vcenter anedi ye esxi minda automatic ga create avvali so ikkada man target ante manam aa esxi ip ivvala avvadda man daggara mood esxi lu unnai edaina oka esxi ip దాని యూజర్ నేమ్ దాని పాస్వర్డ్ ఇచ్చి నెక్స్ట్ కొట్టంగానే ఆ టూల్ మనం ఎక్కడ రన్ చేస్తాం ఇక్కడే కదా రైట్ కంప్యూటర్ సో ఆ టూల్ ఈ విసిఎస్ఎ టూల్ అనేది ఇన్స్టాలర్ టూల్ అనేది ఏదైతే ఇఎస్ఎక్స్ ఐపీ ఇచ్చామో దాంతో కమ్యూనికేట్ అయ్యి దాంతో కమ్యూనికేషన్ క్రియేట్ చేస్తుంది క్రియేట్ చేసుకున్న తర్వాత నెక్స్ట్ స్టెప్ ఏంటంటే సెట్ అప్ ద అప్లయన్స్ బియ్యం అంటే వి సెంటర్ వర్చువల్ మిషన్ కి మనం ఏం నేమ్ ఇవ్వాలి దాని పాస్వర్డ్ ఏంటి యూజర్ నేమ్ మాత్రం రూట్ ఎందుకంటే వి సెంటర్ అనేది లైనెక్స్ బేస్డ్ వర్చువల్ మిషన్ క్రియేట్ అవుతుంది అనమాట ఓకేనా సో అక్కడ దానికి మనం ఏ వర్క్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ కి పాస్వర్డ్ ఇవ్వాలో అది ఇచ్చుకొని నెక్స్ట్ కొట్టంగానే ఇది అంటే ఇప్పుడు మనకు వర్చువల్ మిషన్ క్రియేట్ చేస్తున్నాం వి సెంటర్ కి సంబంధించిన సాఫ్ట్వేర్ ఇస్తా అంట్లో ఆ వర్చువల్ మిషన్ కి ఒక కొంత ర్యామ్ అనేది కావాలి సిపి అనేది కావాలి హార్డ్ డిస్క్ అనేది కావాలిగా అది ఏ బేసిస్ లో ఇస్తాం అంటే ఇప్పుడు ఈ మూడు ఇయర్స్ ఎక్సైల్ మీద మనకి ఆల్మోస్ట్ ఒక టూ థౌజండ్ వర్చువల్ మిషన్స్ క్రియేట్ చేయాలి మనం అంటే ఈ వి సెంటర్ ఈ మూడు ఇయర్స్ ఎక్సైల్ ఈ రెండు వేల వర్చువల్ మిషన్స్ ని హ్యాండిల్ చేయాలి కదా సో ఆ హ్యాండిల్ చేయాలంటే ఆ వి సెంటర్ కి అంత ర్యామ్ అంత సిపి అంత హార్డ్ డిస్క్ కావాలి సో ఈ ఇక్కడ చూపిస్తున్న స్క్రీన్ షాట్ లో ప్రకారం మనకి ఇక్కడ రెండు వేల వర్చువల్ మిషన్స్ ఎక్కడ ఉన్నాయి ఇక్కడే కదా అంటే మాక్సిమం ఫోర్ థౌసండ్ వర్చువల్ మెషిన్స్ అనేది ఈ మీడియం సెలెక్ట్ చేసుకుంటే ఇస్తుంది అంటే మనం ఇక్కడ డిప్లాయ్మెంట్ సైజ్ లో టిని స్మాల్ మీడియం లార్జ్ ఎక్స్ట్రా లార్జ్ అని నాలుగు ఆప్షన్స్ ఐదు ఆప్షన్లు వస్తాయి వాటిలో మనం మీడియం సెలెక్ట్ చేసుకున్నాం అంటే ఆటోమేటిక్ గా క్రియేట్ అయ్యేటువంటి వి సెంటర్ వర్చువల్ మిషన్ కి ఎయిట్ సిపియూస్ ట్వంటీ ఫోర్ జీబీ ర్యామ్ ఫోర్ హండ్రెడ్ అండ్ ట్వంటీ ఫైవ్ జీబీ హార్డ్ డిస్క్ అనేది ఆటోమేటిక్ అలోకేట్ అవుద్ది మనం ఇవ్వాల్సిన అవసరం లేదు ఎక్కడి నుంచి అలోకేట్ అవుద్ది ఇదంతా మనం ఏదైతే ఇఎస్ఎక్స్ఐ కి ఈ వి సెంటర్ అనేది క్రియేట్ అవ్వాలో ఆ ఇఎస్ఎక్స్ఐ నుంచి అంత ఎయిట్ జీబీ ర్యామ్ ట్వంటీ ఫైవ్ జీబీ హార్డ్ డిస్క్ ట్వంటీ ఫైవ్ జీబీ ర్యామ్ ఫోర్ హండ్రెడ్ అండ్ ట్వంటీ ఫైవ్ జీబీ హార్డ్ డిస్క్ అనేది అలోకేట్ అవుతుంది ఆటోమేటిక్ గా తీసుకుంటది టూల్ తీసుకుంటది ఓకే అలా తీసుకొని ఆ వర్చువల్ మిషన్ ని క్రియేట్ చేస్తుంది ఓకేనా తర్వాత మనం క్రియేట్ చేసేటువంటి వి సెంటర్ కూడా మనం ఒక ఐపి సబ్నెట్ గేట్ అన్ని ఇవ్వాలి కదా రైట్ గైస్ అవన్నీ నెక్స్ట్ స్టెప్ లో ఇస్తాం అనమాట కాన్ఫిగర్ నెట్వర్క్ సో చూడండి ఏం ఐపి ఇవ్వాలి ఏం సబ్నెట్ ఇవ్వాలి ఏం గేట్ వే ఇవ్వాలి ఇవన్నీ ఇక్కడ ఇచ్చేస్తాం ఇవన్నీ ఇచ్చేసి ఫినిష్ కొట్టేసాం అనుకోండి ఫస్ట్ స్టేజ్ అయిపోతుంది రెండు స్టేజ్లు ఉంటాయి ఫస్ట్ స్టేజ్ అండ్ సెకండ్ స్టేజ్ ఇది ఫస్ట్ స్టేజ్ ఓకే అంటే డిప్లాయ్మెంట్ ని ఫస్ట్ స్టేజ్ అంటారు ఇన్స్టాలేషన్ ఆఫ్ ద వి సెంటర్ సో వన్స్ ఇట్స్ డన్ నెక్స్ట్ స్టేజ్ ఉంటుంది స్టేజ్ టూ ఇదేందంటే అప్లయన్సెస్ సెటప్ మనం వి సెంటర్ లోకి లాగిన్ అవ్వగానే మనకి యూజర్ నేమ్ ఏమైనా ఇఎస్ఎక్స్ లోకి లాగిన్ అవ్వాలంటే యూజర్ నేమ్ ఏంటి గైస్ అలానే వి సెంటర్ కి డిఫాల్ట్ యూజర్ నేమ్ ఏంటి అంటే డిఫాల్ట్ యూజర్ నేమ్ ఏంటి అంటే అడ్మినిస్ట్రేటర్ ఎట్ వి స్పియర్ డాట్ లోకల్ చూడచ్చు మీరు ఇక్కడ వి సెంటర్ టాపిక్ లోకి వెళ్తే ఫర్ వి సెంటర్ యాక్సెస్ త్రూ వి స్పియర్ క్లైంట్ యూజర్ ఐడి ఏంటి 
अभी अडमस्ट्रेटर कल मन की अडमस्ट्रेटर अट्ठाट लोकल यूजर ने पासवर्ड इच्छे नैक्टी नैक्स्ट फिनी मोतमई लास्ट मन रीसे ईपीए तो लिंक लिंक क्लीसा मन की वी सेंटर अने ओपन अ्लियर गाइज सो वन वी सेंटर अने लागन अयो अवेम चेयल इपड़ मन इक इन चूप्त प्लाटा अंत सो मन के तेयल कदा लाजिकल ऐसी मनमेस्टे वी सेंटर ने क्रियेटा कदा सो आंटर मीद डेटा सेंटर वर्चुअल डेटा सेंटर ने क्रियेट जस्ट फोलडर ओके फोलडर डीसी यूस मन कुछ गुर्त बोम एटे बिल बोम उ दाने क क्लस्टर अने क्रिएट मन क्लस्टर अंत नि चूप्चा कदा इप्ड मन मूड इयर्स एक्सएल मूड इयर्स एक्सएल फेल वर्चुअल मिशन इंको इयर्स एक्सएलिपतना हाँ फीचर अनेट क्लस्टर हेचे अनेबल दिन रेपा ओके सो वन मन डेटा सेंटर अने क्रियेटन तरह इक मन रईट क्लिक इच्छा ऐड हॉस्ट मन ओके मे बी टास्क रावचुअे ओके टास्क रावचुअे आलरे वी सेंटर उंटर लेटा सेंटर उड़ा पद इयर्स एक्सएल उ क्लस्टर कस्टमर रुर्स एक्सएल रु सर्वर उ वीट मन एम चेयल प्रोसीजर ला Any doubts, guys? Samantha, L two level code name under Samantha. Din lo process. E the name under under deployment under Vishwa. Deployment. Yes. Deployment tasks and plants. Even ni avar ches tar under delivery engineers, VMware consultants. Okay. Senior SME. SME ante subject matter experts. and assistant managers veelandaru ee platform ni deploy chestaru meer cheyaru l2 task lo ee ent anedi nenu looking forward classes lo cheptanu don't worry okay 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 sir okay thank you